हेलो फ्रेंड्स आज मैं आप सभी को क्लास सेवेंथ हिस्ट्री का चैप्टर थ्री डेली सुल्तान पढ़ाने जा रही हूँ डेली सुल्तान स्टार्ट करते हैं uh, तो इसका मेन पॉइंट कावेरी डेल्टा बिकेम द सेंटर ऑफ द लार्ज किंगडम्स यानी जो लार्ज किंगडम्स थी उनके कावेरी डेल्टा जो है मेन सेंटर बनी थी सो डिड यू नोटिस दैट देयर वॉज अ मैंशन ऑफ किंगडम विद डेली एज इट्स कैपिटल दैट दिस वॉज बिकॉज डेली बिकेम एन इम्पॉर्टेंट सिटी Only in the ट्वेंटी फिफ्थ सेंचुरी ट्वेल्थ सेंचुरी सो इसका मतलब है कि डेली ट्वेल्थ सेंचुरी में ही जाकर एक मेन और मेन और इम्पोर्टेंट सिटी बनी इससे पहले उसके इतने मायने नहीं थे और हम उसी को कवर अप भी करेंगे इस चैप्टर में कैसे क्या हुआ फिर वो मेन सिटी बनी तो चलिए आगे देखते हैं डेली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ अ किंगडम अंडर द चोमरा राजपूत हु वर डिफीटेड इन द मिडल ऑफ द ट्वेल्थ सेंचुरी बाई चौहान ऑल्सो रेफेड छाछामांस ऑफ एजमेर इट वॉज अंडर द चोमराज एंड चौहान दैट डेली बिकेम एन इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर many rich and jaina merchants lived in the city constructed several temples coins minted her here called delhi wall had a wide circulation iska matlab ki sabse pehle delhi jo hai wo किसके अंडर में कैपिटल बनी तोमरा राजपूत के अंडर में हाँ इसमें क्या हुआ था ट्वेल्थ सेंचुरी में चौहान ने जो अजमेर के थे उन्होंने तोमरा राजपूत को हराया और दिल्ली को अपने अंडर में बना अपने अंडर में ले लिया और उसे एक इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर यानी जहाँ से खरीदी होती थी फिर बिजनेस वगैरह टाइप के चलते थे पहले के व्यापारी जहाँ पे इम्पोर्टेंटली काम करते थे वो तो यहाँ पर बहुत सारे रिच जैन मर्चेंट्स रहते थे इसमें और इन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए थे फिर पहली बार करके कॉइन्स के नाम दिए थे और बहुत सर्कुलेशन हुए थे इन कॉइन्स के तो अब आगे देखते हैं द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेली इनटू अ कैपिटल दैट कंट्रोल वास्ट एरियाज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट स्टार्ट विद द फाउंडेशन ऑफ द डेली सल्तनत इन द बिगिनिंग ऑफ थर्टीन सेंचुरी लेट्स टेक अ लुक एट टेबल वन अगेन एंड आइडेंटिफाई द फाइव डायनेस्टी दैट टूगेदर मेड द डेली सल्तनत अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है दिल्ली सल्तनत के बारे में तो हमारे दिल्ली जो है ये कैपिटल्स बनी है जब बहुत सारे लोगों के बहुत सारे रूलर्स के अंडर में कैपिटल बनी इम्पोर्टेंट कमर्शियल सिटी बनी है तो दिल्ली सल्तनत ने ही दिल्ली को है तो एक मेन एरिया बनाया दिल्ली को फाउंडेशन एक तरह से फाउंड किया दिल्ली को एक एज अ कैपिटल एक बहुत बड़ा सिटी uh, में इन्होंने ही डेवलप किया दिल्ली सल्तनत भी कोई एक ही डायनेस्टी या एक ही किंग ने मिलकर या किसी एक सुल्तान ने मिलकर नहीं लेकिन बहुत सारे डायनेस्टी बहुत सारे सुल्तान्स ने मिलकर बनाया तो इसमें फाइव डायनेस्टीज हैं जो मेन है डेली सल्तनत की तो देखते हैं थोड़ा और आगे चल थोड़ा और आगे चल के देखते हैं द दिल्ली सल्तनत द दिल्ली सुल्तान बिल्ट मेनी सिटीज इन द एरिया दैट वी नो नाउ एज दिल्ली लुक एट मैफन एंड लुक एट दिल्ली आई कोहना सीरी एंड चापना तो अब बता रहे हैं कि दिल्ली सुल्तान ने बहुत सारी सी जो है मेनी सिटीज बनाई तो इसमें दिल्ली है जो अभी भी हम दिल्ली बोलते हैं तो यही दिखा रहे कि अभी भी कई सारी जगहें हैं जैसे हमारा आप देख ही सकते हैं ये एक है सी ए, सीरी एंड जापना तो ये भी हमारे इस मैप में होगा और ये दिल्ली ई कोहाना ये रहा हमारे मैप में तो यही बता रहे हैं कि अभी भी हम बहुत सारी जगह यूज करते हैं वही पुराने नामों को तो द रूलर्स ऑफ दिल्ली टेबल नंबर वन अब हम इसको देखते हैं ये हमें बताएगा कि कौन कौन से डायनेस्टीज कौन कौन से रूलर हैं ये आपकी बुक में भी है बुक से ही मैं आपको दिखा रही हूँ पीडियो से तो राजपूत डायनेस्टी अभी हम देखते तुमरा राजपूत ट्वेल्थ सेंचुरी वन तो अभी इसमें एक ही रूलर थे हमारे जो आप देख सकते हैं अनंगा पाला एक हजार एक सौ तीस से लेके एक हजार एक सौ फोर्टी फाइव तक ये रहे थे रूलर हमारे दिल्ली के दिल्ली के ही सुल्तान के बात कर रहे हैं राजपूत डायनेस्टी अभी चल रही है फिर चौहान पृथ्वीराज चौहान ने रूल किया वन थाउजेंड वन हंड्रेड सेवेंटी फाइव से लेके वन थाउजेंड वन हंड्रेड नाइन्टी टू तक तो ये बता रहे हैं की दो बारहवीं बारह हजारवी सदी आने से पहले क्या क्या रूल किसने किया अब ट्वेल्थ सेंचुरी आने के बाद अर्ली टर्किश रूलर ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कुतुबुद्दीन एबक ने रूल 
गया फ्रॉम बारह सौ छह बारह हजार बारह हजार छह तक फिर फिर इन्होंने बारह सौ दस तक रूल किया बारह सौ छह तक फिर शमशुद्दीन उमिश इन्होंने रूल किया कुतुबुद्दीन अबक के बाद के टाइम से बारह सौ छत्तीस तक फिर रजिया सुल्तान ये एक वुमेन है तो इन पे बहुत सारी चर्चा होगी इस चैप्टर में कि इन पे क्या क्या प्रॉब्लम उठी इनके ऊपर तो भी हम कर रहे थे रजिया सुल्तान के बारे में हमने देख लिया कि उन्होंने शमशुद्दीन उतलमुश के बाद से किया रूल तो इन्होंने बारह सौ चालीस तक किया रूल अब इनके बाद इनके बेटे जो थे गियाशुद्दीन बलमन इन्होंने इनके मतलब अब देखिये यहाँ पे बारह इसके बाद इनके बीच में भी एक हुआ था मामला जिसके वजह से यहाँ ये जो है अर्ली तुर्किश रूल एक पिल के लिए रुकी गया था लगभग देख रहे हैं यहाँ ट्वेल्व हंड्रेड फोर्टी लिखे और यहाँ ट्वेल्व हंड्रेड सिक्सटी सिक्स यानी हमारे कुछ था साल थे जिसमें अर्ली तुर्किश रूलर का वो रुक गया था अब अब 1287 तक इन्होंने रूल किया था खिलजी डायनेस्टी इसके पे तो मूवी भी है पद्मावत की तो जल्लालुद्दीन खिलजी ने रूल किया था बारह सौ नब्बे से लेके 1296 तक क्योंकि उन्हें अलाउद्दीन खिलजी ने मार दिया था तो इनका रूल चला था 1290 से 1320 तक तो फिर अलाउद्दीन खिलजी ने रूल किया था बारह से लेके तेरह तक फिर तुगलक डायनेस्टी अभी हम अपने मेन डायनेस्टीज पढ़ रहे हैं तुगलक डायनेस्टी खियाशुद्दीन तुगलक ये नाम दोनों जगह सेम है खियाशुद्दीन बलवन भी है और खियाशुद्दीन तुगलक भी तो इन्होंने रूल किया तेरह सौ बीस से ले बीस से लिया अपना स्टार्ट किया और चार साल तक किया तेरह सौ चौबीस तक फिर मोहम्मद तुगलक जिनके बारे में हम पढ़ेंगे भी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी पढ़ेंगे तो इन्होंने रूल किया तेरह सौ चौबीस से लेकर तेरह सौ इक्यावन तक एक लास्ट पीरियड ऑफ टाइम तक रूल किया फिर फिरोज सात तुगलक इन्होंने तेरह सौ इक्यावन से तेरह सौ अठहत्तर तक मतलब तेरह सौ एटी एट तक किया फिर सैयद डायनेस्टी इन्होंने इसमें सिर्फ एक ही है खिस्र खान इन्होंने 1414 से लेके 1421 तक रूल किया फिर लोडी डायनेस्टी यही हमारे मेन फाइव हैं तो अब लोडी डायनेस्टी में बहलुल लोडी इन्होंने 1451 से लेके 14 1489 तक किया इसमें लिखा है 1526 तो ये हम आगे भी पढ़ेंगे क्यों यह एक्स्ट्रा लिखा हुआ है और क्या क्या है चैप्टर में तो अब हम देखते हैं राजपूत डायनेस्टी हमने राजपूत तोमराज लिया चौहान लिया फिर अली तुर्किश डायनेस्टी फिर खिलजी डायनेस्टी तुगलक डायनेस्टी सैयद डायनेस्टी और लोडी डायनेस्टी तो इन सब ने मिलकर ही क्या किया हमारे दिल्ली को जो है जो अभी एक इम्पोर्टेंट सेंटर बना हुआ है कैपिटल है इंडिया का उसको इम्पोर्टेंट सेंटर बनाया इससे पहले दिल्ली इतना पॉपुलर और इम्पोर्टेंट नहीं था फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स अब दिल्ली सुल्तान्स के बारे में हमें पता कहाँ से चला इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए हमारे पास जो हमारी क्लास सेवेंथ की बुक में एन हिस्ट्री में चैप्टर थ्री में गिवन है तो चलिए रीड करते हैं तो ऑल थ्रू इंस्क्रिप्शन कॉइन एंड आर्किटेक्चर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन स्पेशली वैल्यूएबल आर हिस्ट्रीज तारिक सिंगुलर तवारिक प्लूलर फिर रिटर्न इन पर्शियन द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द डेली सुल्तान इसका मतलब कि हमें डेली सुल्तान के बारे में नॉर्मली इंस्क्रिप्शन वगैरह से तो पता चलता ही है लेकिन साथ ही साथ हमें पता चलता है उनके बारे में तारीख और तवारिक से तारीख को ही जब बहुत सारी तारीख मिला देते हैं ये डेट वाला तारीख नहीं है ये है जिसमें दिल्ली सुल्तान ने अपने बारे में लिखवाया होगा अपने कोटेर से मतलब जो दरबारी हैं उनसे तवारिक मतलब बहुत सारे तारीख जब मिले हो तो इन्हीं को अब इन्हें पर्शियन लैंग्वेज में भी लिखवाया गया तो दिल्ली सल्तनत से इसमें यह पता चलता है कि पर्शियन लैंग्वेज थी उस समय दिल्ली सल्तनत के अंडर में फिर आपने ये डायग्राम तो देख ही लिया होगा तो इसमें बता रहे हैं कि कैसे कैसे बना ए बी सी टी तो अब देखते हैं क्या है द ऑथर्स ऑफ तबारिक वर लर्नड मैन लर्नड मैन का मतलब जो पढ़े लिखे होते हैं सेक्रेटरीज एडमिनिस्ट्रेटर्स पोएट्स एंड कोटियर्स हु बोथ रिकाउंटेड इवेंट्स एंड एडवाइस रूलर्स ऑन गवर्नेंस इम्फेसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ जस्ट रूल फिर ये सब लोग जो थे ऑथर्स वगैरह ये लर्नड मैन थे पढ़े लिखे थे सेक्रेटरीज वगैरह ज्यादा होते थे पोएट्स जो होते थे यही होते थे ज्यादातर 
तो ये रूल के वो रूल की इम्पोर्टेंस भी समझाते थे किंग को जैसे कि आप देख रहे हैं एक मैनुस्क्रिप्ट को मेकिंग के लिए प्रिपेयरिंग द पेपर ए ड्राइंग जो आपको देखाई थी मैंने फिर से दिखा रही हूँ ये है प्रिपेयरिंग द पेपर बी राइटिंग द टेक्स्ट फिर मेल्टिंग द गोल टू हाईलाइट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड पैसेज डी प्रिपेयरिंग द बाइंडिंग तो यही हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे कैसे बन रहे हैं वो बस एक एडवाइस दे दी कि क्या होता है तो द सर्कल ऑफ जस्टिस फरीक ओ मुताबिर रोड द थर्टीन सेंचुरी तो अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विथाउट सोल्जर्स एंड सोल्जर्स कैन नॉट सर्वाइव विथाउट सैलरीज सैलरीज कम फ्रॉम द रिवेन्यू कलेक्टेड बाय द पीजेंस बट पीजेंस कैन पे रिवेन्यू ओनली वेन दे आर प्रपोशर एंड हैप्पी दिस हैपन्स विन द किंग प्रमोट जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नमेंट्स तो इसमें फकीर ए मदुबुद्दीन यही बोल रहे हैं मतलब फकर ए मुदाबीर यही बोल रहे हैं कि किंग जो है वो सोल्जर्स के बगैर रह नहीं सकता वरना उस पर हमला हो जाएगा वो हार जाएगा और फिर वो शायद दास वगैरह बन जाए या उन्हें मार दिया जाए और सोल्जर्स बिना सैलरी के नहीं रह सकते वरना वो कोई और काम ही करने लगेंगे सैलरी के लिए और सैलरी कहाँ से मिलते हैं रेवेन्यू से जो वो पीजेंस यानी कि फार्मर्स वगैरह से लेते हैं तो फार्मर्स को सैलरी देंगे मतलब रेवेन्यू देंगे जब उन्हें ऑनेस्ट गवर्नमेंट मिलेगी जब वो खुशी से रह पाएंगे तभी तो वो देंगे वरना उन जब उनके पास खुशी नहीं है तो क्या करेंगे सरकार जो रूलर्स हैं उन्हें पे करके उनके पास तो कोई वो नहीं है कोई प्रॉफिट एडवांटेज नहीं है तो अब हम नेक्स्ट चीज़ पर चलते हैं Keep the following additional details in the mind. First, the authors of Tariq and Tawarik lived in cities, mainly Delhi, and hardly ever in villages. Second, they often wrote their history for sultans in the hope of rich awards. These authors advised rulers on need of preserve an ideal social order based on birthright and gender distinction. Their ideas were not shared by everyone. अब इसका मतलब यही बता रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है जैसे तवारीख में लिखा है कि किंग वैसा ही हो क्योंकि तवारीख जो लिखते थे वो मेनली सिटीज़ के लोग लिखते थे और लर्नड मैन पढ़ा लिखे हुए लोग लिखते थे गांव वाले लोग नहीं लिखते थे क्योंकि हो सकता है गांव वाले लोग अपनी प्रॉब्लम्स लिख दे और लर्नड मैन ना होने की वजह से उन्हें लिखने का मौका भी नहीं मिलता था फिर हिस्टोरियन सोचते थे कि हम लिख ही रहें तो ऐसा लिखते हैं कि किंग से हमें पैसे मिल जाए कुछ रिवॉर्ड मिले रिच रिवॉर्ड्स तो यही बता रहे हैं कि हमारे को इन पे इतना भी भरोसा नहीं करना चाहिए फिर दीज ऑथर एडवाइज रूल कि इन्हें बता ऑथर्स को यही एडवाइस करते थे कि बर्थ राइट यानी पैदा हुआ तो जो पहले पैदा हुआ उसको मिलने चाहिए तो बर्थ राइट फिर ये राजा का बेटा तो राजा के बेटे को ही मिलना चाहिए भले राजा का बेटा किसी और के बेटे के मतलब उस पद के लायक हो या ना हो फिर जेंडर डिस्टिंक्शन यानी कि वो लड़की है वो लड़का इन सब पे भेदभाव करना इन्हीं का आइडल बनाने की कोशिश करते थे फिर इन ट्वेल्व थाउजेंड थर्टी सल्तनत इतनी मशीन डॉटर रजिया बिकेम सुल्तान अब यही पॉइंट आ रहा रजिया बनी थी सुल्तान द Counselor of the age, Mir Minash Ishiraj, recognized that she was not more able and qualified than all her brothers, but he was not comfortable at having. But he was not comfortable at having a queen as ruler. Nor were the nobles happy at her attempts to rule independently. She was removed from the throne in. 1240. इसका मतलब कि ये जो है मिर्नाज ईसराज ये एक बहुत ही फेमस उस टाइम के राइटर थे तो इन्हें ये नहीं अच्छा नहीं लगता था कि एक लड़की या एक औरत रूल कैसे कर सकती है अपने भाइयों के मुताबिक वो इतनी अच्छी हो नहीं सकती ऐसे ऐसे ये नेगेटिव सोचते थे ये सोचते थे कि क्वीन रूलर बन ही नहीं सकती बस मेंस जो हैं वही रूलर बन सकते हैं तो ये अनहैप्पी थे और बहुत सारे जो कोटियर्स थे वो भी अनहैप्पी रहते थे तो इन्हें थ्रोन यानी कि सियासत से फिर इनके जो है रूल से हटा दिया गया था हंड्रेड फोर्टी के बाद ये यही देखा इस बॉक्स में भी कि कैसा सोचते थे कि एक वुमेन कैसे कर सकती है रूल फिर ये भी है कि उनके जो है डेथ हो गई थी वैसे भी रजिया सुल्तान की डेथ भी हो गई थी क्योंकि उन्होंने गुंडों ने घेर के उन्हें मार दिया था फिर ये भी पॉइंट है 
तो अब हम फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर द एक्सपेंशन ऑफ डेली सल्तनत भी पढ़ेंगे तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें थैंक यू फ्रेंड्स